Oke, apakah sudah terlihat layar kakak? Sudah, sudah kak. Sudah, kak. Sudah, kak. Oke, selamat datang semua di Komputer Summer Camp Batch 2 Pertemuan 3. Jadi, ini adalah pertemuan terakhir kita di Komputer Summer Camp Batch 2. Terima kasih udah hadir hari ini, kakak harap materi yang kakak berikan selama babak 1, babak 2 bisa kalian kembangkan dan terapkan dalam kehidupan kalian. Oke, okay, kita next. Microsoft PowerPoint. Nah, kita pasti kayak ada yang udah tahu apa sih itu Microsoft PowerPoint, ada yang belum tahu. Jadi, Microsoft PowerPoint itu adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Jadi, kalau PowerPoint, kita menyebutkan gambar kerjanya itu adalah slide. Sedangkan kalau Excel itu adalah sheet dan Word itu dia lembar kerjanya itu uh, lembar juga dibilangnya lembar itu. Kemudian next fungsi dan kegunaan dari Microsoft PowerPoint. Jadi yang pertama itu ada sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. Kemudian untuk membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Tapi sebenarnya nggak komputer doang yang bisa akses, tapi handphone juga bisa diakses. Nah, membuat presentasi dan bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, animasi, serta template atau desain yang dipergunakan. Kemudian manfaat yang terakhir yang ada di sini, itu mempermudah dalam membuat, mengatur, mencetak berbagai slide. Nah, jadi PowerPoint ini intinya itu untuk e, mempresentasikan. Jadi kalau misalnya nanti kalian udah e, SMP atau SMA, mungkin masih SD, tapi sekarang kalian sudah nanti ditugasin sama guru, kalian buat presentasi ya. Nah, itu biasanya untuk buat presentasi, kalian menggunakan Microsoft PowerPoint, karena ada banyak template atau Microsoft PowerPoint yang sudah berbentuk presentasi yang tinggal kalian edit-edit aja tulisannya. Tampilannya jadi lebih cantik. Nah, yang kakak tampilkan sekarang, ini mirip seperti PowerPoint, tapi kakak menggunakan uh, Canva sebagai alternatif lain dari PowerPoint. Selain Canva, yang paling sering digunakan itu adalah Google Slide. Apa itu Google Slide? Ini Why? adalah alternatif dari uh, Google dan Google tapi Microsoft PowerPoint. Kalau kemarin uh, kita kan udah mengenal Google Sheet itu untuk alternatif dari Microsoft Excel. Kemudian Google Docs itu alternatif dari Microsoft Word. Ya, jadi dicatat ya kalau misalnya Google Slide itu alternatif untuk PowerPoint. Bagi kalian yang ah aku nggak mau ah, pakai aplikasi uh, Microsoft PowerPoint ribet installnya inilah itulah banyak masalahnya kalian tinggal pakai Google Slide. Nah ini bisa diakses di laptop bisa di handphone bisa di iOS bisa dimanapun bisa kalau Google Slide. Nah kita kembali ke PPT. Ini tadi alternatif Microsoft PowerPoint adalah Google Slide. Kemudian kita buka Microsoft PowerPoint. Kita tinggal cari di kolom search itu PowerPoint. Kita tunggu. Kata, aku sudah membuat sesuatu. Oke. Okay. Ini kita udah bisa lihat ya tampilan PowerPoint-nya itu mirip-mirip sama tampilan kayak Word, Excel itu sama aja. Jadi hari ini kakak bakal jelasin menggunakan presentasi kosong. Nah, mungkin bagi kalian yang masih lupa-lupa ini apa sih itu apa, 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 boleh catat ya. Karena kakak kasih tahu di akhir kita akan mengadakan games juga seperti Pertemuan kedua kita kemarin Seperti kemarin Kak ya? Iya, tapi gamesnya sedikit Menggunakan media yang berbeda What? Jadi, kalau ada yang menurut kalian penting Dicatat aja ya Oke, 
kita langsung lanjut di sini adalah kalau menu saya bahasa Indonesia. Inggris kak kalau punya saya bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia nah ya, saya di dilang- bahasa Inggris bahasa Indonesia itu hmm. hampir mirip aja mungkin kalian lebih uh, belajar kok bahasa Inggris ini nih maksudnya apa sih gitu tapi sebenarnya menunya sama gitu. cuma uh, beda versi aja nah ini adalah tampilan dari PowerPoint lembar kerja ini yang warna putih ini ini namanya slide jadi kalau misalnya dibilang slide satu slide dua itu berarti lembar kerjanya lembar kerja satu lembar kerja dua nah kalau misalnya kita mau nambah slide ini kan udah satu slide ngomongnya ini udah satu slide nah kalau kita mau nambah slide gimana sih kak kita klik di beranda ini ada tulisnya slide baru nah di sini ada dua tombol kalau misalnya kita klik yang bawah slide baru kita bisa bisa pilih temanya kita mau slide nya yang bentuknya kayak gini atau slide yang kita mau masukin gambar di tengahnya atasnya ada judul atau tulisan kemudian bisa untuk header aja header itu cuma judul doang Uh, tapi ada keterangan di bawahnya, kemudian atau mau judul aja, atau mau perbandingan, atau mau ada dua konten, atau kosong. Nah, kita pilih kosong aja. Nah, ini yang dimaksud dengan slide 1 dan slide 2, artinya lembar kerja 1 dan lembar kerja 2. Nah, misalnya kakak tambahkan lagi, misalnya kakak mau dua konten. Nah, kakak ingin memindahkan slide 1 ini ke slide yang ketiga, Gimana sih cara mindainya? Nah, cara mindainya itu, kalian tinggal klik, kemudian bawa, tahan, bawa ke slide 3. Nah, metode ini dinamakan dengan drag and drop. Ingat ya, metode dari dengan menekan, menekan mouse, kemudian ditahan, kemudian bawa sampai ke tujuan, itu namanya metode drag and drop. Itu adalah metode cara cepat untuk memindahkan slide. Kemudian, kita bisa, uh, biasanya dalam slide atau PPT, kita ingin, atau dalam sehari-hari, kita biasa ngomong, aku pengen custom ini, aku pengen custom ini. Nah, custom itu sebenarnya apa sih? Ada nggak yang tahu custom itu apa? Bebas. Jadi custom, ya. Jadi custom itu, itu adalah sebenarnya. Uh, kayak membuat, mengubah, merequest Nah, merequest uh, sesuatu dengan keinginan kita Jadi kayak merequest sesuatu Nah, itu mengcustom Tuh, Nanti mungkin kalian bakal sering uh, dengar hal ini di slide Ataupun dalam kehidupan sehari-hari kalian Kemudian, di sini ada menu sisipkan Di menu sisipkan ini hampir mirip dengan Excel dan Word ini gabungannya. Jadi ada kita bisa sisipkan gambar dengan cara klik gambar, kemudian pilih perangkat ini. Kemudian kita bisa pilih gambar yang kita mau, ataupun kita juga bisa menyisipkan tabel. Nah, kita juga bisa menyisipkan tabel. Di sini juga kita ada tombol slide baru. Nah ini untuk menambahkan slide. Kemudian kita juga bisa menggunakan kembali slide. Slide nya itu di Uh, ubah dengan template yang diberikan oleh mereka dari Microsoft uh, PowerPoint-nya. Kemudian ada desain. Nah, desain di sini maksudnya desain dari slide ini. Misalnya kita mau desain yang ini, yang warna hijau ataupun yang warna biru. Nah, ya. Bosnya tadi kok mau kita aja bosnya. Nah, ini. Nah, kadang mereka juga e, merequest kalau misalnya kalian ambil tema ini, nanti dia di samping ini kayak tadi itu ada requestnya. Ke, mau nggak kalau diganti tema yang lain? Nah, jadi kalian di sini banyak banget template-nya, kalian bisa klik di sini. Nah, di sini ada banyak sekali template yang kalian bisa gunakan untuk membuat presentasi. Kemudian kita juga bisa mengatur ukuran slide-nya itu sebesar apa. Apakah 4 banding 3 atau 16 banding 9. Biasanya itu 16 banding 9. Kemudian transisi. Nah, transisi ini maksudnya apa? Jadi transisi itu seperti efek visual yang eh, 
ketika kita ingin berpindah dari satu slide ke slide lainnya itu transisi jadi misalnya ini kan transisinya nggak ada kita belum pasang nah kakak mau pasang transisinya dengan mendorong nah itu transisi kalau yang satu ini slide nya kita pengen pasang yang pisah ya udah aku mau keluar dulu nah atau yang Udah, tunjukkan atau memotong ini gimana ini lagi ada Aduh, banyak sekali transisi Aduh. ada sarang lebah ada papan dam layar jam ini digunakan tergantung dengan kalian itu untuk apa kalau kakak sih biasanya sering menggunakan buka tutup kilat mendorong memudar menyapu dan pisah nah itu untuk transisi kemudian animasi animasi ini maksudnya Kalau tadi kan dari uh, efek visual dari slide ke slide selanjutnya. Kalau um, kalau animasi ini efek visual untuk objeknya. Untuk objeknya, gambarnya. Iya, kalau misalnya ada gambar, maksudnya itu. Kalau misalnya di sini kan efek kita ada tabel, ya. Kakak pakai tabel karena kakak nggak menambahkan gambar. Misalnya tabel ini kakak pengen dia terbang ke atas, terbang masuk. Nah, dia akan terbang masuk. Itu namanya animasi. Nah, ke, di sini juga sama. Ada banyak sekali animasi yang kalian bisa gunakan. Bisa pudar. Nah, kemudian bisa pantulan. Kemudian ada mengecil. Nah, di sini kalian juga bisa mengatur mulai-mulai uh, animasinya ini kapan sih? Apakah saat diklik atau sebelum... Uh, animasi sebelumnya atau setelah animasi selebel, uh, setelah itu gitu nanti kalian bisa coba-coba sendiri kemudian durasinya durasi animasinya itu berapa lama misalnya kakak ubah 5 detik ya durasi animasinya itu berapa sih 5 detik jadi dia akan mengecil dan apa itu kita menggunakan animasinya nah jadi dia akan berdurasi selama 5 detik Nah, kemudian kita ada penundaan Penundaan itu jeda Jadi jeda antara animasi satu dengan animasi yang kedua Misalnya ini Kemudian kakak tambahkan hmm, Tambahkan apa ya Tambah lagi satu Nah, ini kan ada dua objek ya Nah, jadi fungsinya dari Dari animasi tadi Itu durasi itu maksudnya Ketika kita pakai ini untuk Zoom, uh, yang ini kita mau uh, terbang Nah, setelah animasi ini Mau ke animasi 2 Itu penundaannya berapa lama? Tiga hmm, Nah, terserah Itu nanti mau ada penundaan boleh Nggak ada penundaan boleh Kalian bisa coba-coba nanti Di handphone kalian Ataupun di laptop kalian Nggak jauh-jauh beda kok ikonnya Kemudian ini adalah peragaan slide. Peragaan slide, jadi kalau misalnya, wah presentasi aku, uh, slide aku udah selesai nih semuanya, aku pengen presentasiin ke teman-teman aku, ke guru aku, hasil uh, hasil slide yang aku buat. Nah, caranya gimana sih, Kak? Nah, di atas ini, itu ada tombol slide show. Jadi itu sering disebut tombol slide show. Nah, kalau misalnya kamu nggak mau klik tombol ini atau tidak menemukan tombol ini, kita bisa klik F5. Itu ada di laptop. Kalau di handphone itu nggak ada ya F5. Tapi kalau di laptop, itu ada F5. Kalian boleh cari di laptop kalian, itu di paling atas. Di paling atas. Yang ada seperti gambar nah, matahari ya? Ya, jadi itu kan bisa klik F5. Ini kakak contoh klik F5 ya. Nah, ini adalah presentasi. Kalau di layar kakak seperti ini, mungkin di layar kalian berbeda. Ini tergantung versi dari uh, Microsoft PowerPoint kalian. Nah, kemudian kalau untuk cara keluarnya gimana, Kak? Cara keluarnya, kalian bisa akhiri peragaan slide, ataupun kalian bisa klik ESC. ESC ini ada di keyboard kalian, bagi di laptop ya. Itu kalau di laptop kakak, dia di sebelah paling ujung kiri atas. Kakak ulang lagi. Kalau mau slideshow, kita klik F5. Oke. Okay. Kalau mau berakhir slideshow-nya atau presentasinya, 
kita bisa klik ESC. Tapi kalau di laptop, uh, maksud saya di handphone, kalian bisa akhiri peragaan slide. Itu ada tombolnya biasanya kalau di handphone. Iya, yang waktu itu mau mulai start show-nya kalau pakai HP juga bisa kan? Mm-mm, bisa. Bisa, tinggal klik tab itu terus klik dari itu kan, ya. Yeah. Ya, nah eh. terus ini ada peragaan slide custom Nah ini yang kakak maksud custom tadi Jadi custom itu kita mau mulai dari slide mana Kita mau meragain slide-nya itu atau slide show slide itu dari slide mana Misalnya kakak pengen peragain dari slide yang kedua Atau kakak pengen peragain dari slide yang ketiga Jadi slide ke satu dan kedua itu tidak tampil dalam slide show kita Itu yang dimaksud dengan custom Custom itu jadi kayak requestan dari kita sendiri Request itu Keinginan kita, begitu. Kemudian, ada peninjauan, ini uh, sama seperti Word, ada terjemahan, kemudian mengubah bahasa, kemudian untuk menambahkan komentar, kemudian ada ejaan juga, jadi kalau misalnya ada ejaan kita salah, nanti uh, dari Microsoft PowerPoint-nya bisa otomatis bilang ke kita, oh ini ejaan kata-katanya salah, kamu harusnya perbaiki ini, gitu. Kemudian ada tampilan, Nah, tampilannya itu mau kayak gimana? Apakah tampilan normal seperti ini? Atau tampilan kerangka seperti ini? Atau pengurut slide? Atau halaman catatan? Nah, biasanya kita menggunakan normal. Ataupun tampilan baca. Tampilan baca itu kayak... Tampilan baca itu seperti buku. Kayak yang full screen. Iya. Nah, itu seperti buku. Nah, kalau misalnya kita mau besarin atau kecilin di bawah sini, itu ada zoom. Zoom ini mem- bisa ya. untuk memperbesar, bisa Tapi untuk memperbesar. Ada yang atas kayaknya. Oke. Okay. Nah, gitu. Di sini juga ada mode baca. Kemudian di sini juga ada icon slide show. Jadi icon slide show itu ada banyak. Ada di atas sini, kemudian ada di bawah ya. dan tombol F5. Oke, okay, ingat Saya ya. Ada tombol F5. Nah, untuk pertanyaan nanti ya, kakak tampung uh, ditampung dulu ya, adik ya. Itu nanti di akhir kakak kasih jeda kok. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut. Kemudian di sini ada perekaman. Nah, kalau uh, PowerPoint versi kakak, itu slide-nya bisa direkam. Tapi kalau misalnya PowerPoint versi kalian, ada yang belum bisa, ada yang icon ini juga nggak ada. Gitu. Jadi ini tergantung dari uh, Kalian itu powerpoint-nya versi berapa? Kemudian ini ada tampilan. Nah, kalau punya Kak, ya. Kalau punya Kakak versi yang be- ke berapa? Kalau punya Kakak ini Kakak kurang tahu versi yang ke berapa, tapi ini yang terbaru. Hmm. Ini yang terbaru karena Kakak biasanya langsung otomatis update gitu. Ah. Jadi Kakak kurang tahu ini versi ke berapa, tapi RC2 biasanya kalau baru. Nah, ini ini adalah jenis filenya. Jadi kalau misalnya kita setelah mau save, kita punya filenya. Nah, ini kan ada tombol save. Nah, kita bisa save. Save itu maksudnya disimpan, Kak. Ya, save ya, itu maksudnya disimpan. Mana nah, mana? format dari presentasinya itu atau PowerPoint itu apa formatnya? PPDX. Nah, dicatat ya. Jadi, uh, format dari PowerPoint itu adalah PPTX. Jadi, kalau format Word itu kemarin apa? Word. Docs. Ya, benar. Docs. Saya ada mau tanya nih. PPTX itu apa? Oke, kalau tanya nanti di akhir ya. Tunggu, XL. Oke, kalau Excel itu XX, XL, SX. Nah, gimana cara tulisnya? XL, SX. X itu untuk Excel. Nah, kalau misalnya PowerPoint itu PPTX. Nah, kita mana sasnya? Tadi ada yang tanya. PPTX itu singkatan dari apa sih, Kak? Nah, PPTX itu adalah singkatan dari PowerPoint. Dan PPTX adalah PowerPoint yang uh, bersifat uh, berformat XML. Jadi XML itu uh, suatu 
format yang biasa digunakan misalnya untuk dokumen-dokumen kayak dokumen uh, Google Docs atau Google uh, ya yang ada XXX-nya itu berarti itu adalah dokumen XML itu itu singkatan dari PPTX. Nah, sedangkan PPT-nya itu adalah PowerPoint, X-nya itu adalah formatnya bawah XML itu. Kemudian ada pertanyaan lagi tadi siapa? Saya macam mana dokumennya? Delvin ya? Iya. Ada apa Delvin? Macam mana save dokumennya? Save dokumen. Oke, kita coba save dokumen ya. Misalnya ini dokumen yang kakak tadi. Nah, di ujung sini kelihatan ada tombol save bukan? Ya. Nah, ya ada kelihatan nah, kamu bisa klik kelihatan, ini kelihatan. kamu bisa klik ini ataupun kita pindah ke file kemudian simpan klik simpan di sini kita simpan kemudian kita pilih mau di file mana apakah di file sekolah atau di download nah, ini tergantung file filenya di mana misalnya kakak mau masukin di file desktop Nah, Kak, namanya, yang maksud kakak tadi animasi kayak animasi di TV gitu hmm, Kalau animasi di TV kayak Upin Ipin, Bobo Boy itu Atau uh, Animasinya bukan berbentuk PPTX lagi Tapi ada aplikasi khusus untuk membuat animasi seperti itu Ini Pada animasi di TV, maksudnya yang kayak untuk lebih ke presentasi Ayo, sih. Cara membuat animasi desktop Presentasi ada, ya, kakak simpan presentasi ada, 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 ada. Kemudian klik simpan Sudah, selesai Kita sudah berhasil untuk menyimpan uh, File PPTX kita atau PowerPoint kita Untuk oh, ya, kak. sama Cara printnya sama Kita tinggal di klik file Kemudian cetak Saya ada mau tanya nih kak Oke, apakah Tunggu bentar ya Apakah Delvin tadi sudah cukup? Sudah Sudah Oke, selanjutnya siapa? Felix nih, Kak. Iya, Felix. Felix bingung nih, kita bisa nambahkan nggak judul sendiri? Bisa. Judul? Judul untuk uh, judul untuk filenya atau judul di dalam PPT-nya? PPT. Bisa. Kalian bisa klik di sini. Ini PowerPoint Kakak lagi ngehang gara-gara kita mau print. Nah, ini misalnya judul ya. Kita mau masukin misalnya judulnya mau apa kamu? Contohnya. Kalau contohnya sih zombie upload guys kayak saya nonton di YouTube itu. Zombie? Uh -uh, zombie. Tanya. Ma manusia yang sudah terkontaminasi oleh nuklir. Nah, ini sudah termasuk judul gitu. Ini yang kamu maksud kah atau judul dari PowerPoint-nya? Untuk yang file Oh, yang file. Ya, nah, dengan. kalau yang file kita bisa simpan dengan nah ini zombie.pptx. Kita bisa ubah. Misalnya kita nggak mau zombie. Misalnya kita mau bila uh, judulnya manusia misalnya. Udah, kita bisa ubah itu. Kita tinggal hapus aja kata zombinya, kemudian kita ubah sesuai yang kita mau. Kak, itu Kak. Apakah sudah jelas? Siapa tadi? Felix ya? Ya, ya, ya. Sudah jelas. Oke, okay. hmm. kemudian ada siapa itu? Edhan ya? Kok, hmm. kok. Ya, ya, ya. Ya. Edhan dulu ya. Ya. Oke. Okay. Ada apa Edhan? Um, itu, gimana cari mau background yang lain lagi? Background. Background yang lain lagi. Oh, desain yang ini. Lain. Saya, Kak, saya tahu itu background itu apaan. Ini. Seperti ini kah, Edhan? Bukan yang lain gitu, yang lain. Oh, oh maksudnya yang lain. yang lain. Tapi intinya seperti ini, menggunakan ini kan, temanya kan, tema dari slide-nya kan. Background itu artinya latar belakang, Kak. Iya, background itu latar belakang. Ya, okay. Nah, kalau di PowerPoint, mereka cuma menyediakan background ini. Ada yang warna hijau gini, ada yang untuk apa ini ya pola-pola kayak gini, kemudian ada backgroundnya warna ungu. Kalau di PowerPoint cuma menyediakan sebanyak ini untuk background. Saya ada mau tanya lagi, Kak. Tunggu sebentar ya, kita tunggu Ethan dulu. Apakah sudah mengerti, Ethan? 
Di sini hmm. kalau mau lain ada ide desain di sampingnya udah ada. Boleh kalau misalnya mau pakai ide desain yang ada di sampingnya boleh. Kak. Ada lagi? Kak. Kak. Ya, kak. ya siapa Kak. itu? Felix. Ya Felix. Kita bisa menyesuaikan nggak judul dengan eh, maksudnya. Kita bisa menyesuaikan jodol dengan latar belakangnya kan? Kayak zombie kan itu warna hijau, jadi kita bisa buat latar belakang hijau kan? Iya, boleh. Mm-hmm. Itu tergantung kalian. Misalnya, kan zombie, aku pengen latar belakangnya hijau. Atau aku pengen latar belakangnya biru. Boleh, itu tergantung kalian ngaturnya nanti gimana. Kalau latar belakangnya itu otak. <laughs> nah, kemudian ada lagi? Kak. Ya. Ada lagi, Kak. Kak. Ya, Kak, Kak tahu tema baik enggak? Apa? Stera baik. Stera baik. Hah? Apa itu dibahas? Ini stera yang baik. baik. Masuknya, maksud dia sih stera yang baik dibilang. Stera baik. Stera baik. Stera baik ya adik ya. Oh, kenal gitu. Oh, ada guru Bapak, 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 Kok oke? Okay. Kak, saya ada mau nanya, Kak. Ya, siapa? Felix, kalau oh, kita Felix. kan kalau kita nggak punya laptop, kita bisa pakai handphone, tapi kayak mana kita mau nemuin yang namanya Microsoft PowerPoint Microsoft itu? Aku suka mau kamu di HP itu karena kadang di sudah ya? diinstal. Kalau di handphone, kamu bisa cari di Play Store. Play Store, kamu tinggal cari aja PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Nah, itu PowerPoint-nya harusnya ya, harusnya hampir mirip dengan yang ada di laptop. Paling beberapa perbedaan ada di letaknya aja. Kalau nggak bisa, bisa dibantu orang tua. Ya, kalau misalnya nggak bisa, dibantu orang tua atau apa kalian. Nah, kakak ini masih tahu kamu sebentar. Di kota, sekolah langsung cap. Di sini... Ada tata letak, ini namanya tata letak, uh, bukan maksudnya ini sama sih, tata letak atau slide. Yang direquestkan oleh PowerPoint itu ada enam ya, ingat ada enam tata letak, yaitu slide judul, judul dan konten, kemudian header bagian, ada dua konten, perbandingan, judul saja, kosong, konten dengan keterangan, dan gambar dengan keterangan. Oke, okay, cuma itu aja sih kakak mau sampaikan. Kemudian, ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, ada. Kak, ada. Ada pertanyaan sedikit, Kak. Ya, Felix? Ada tanya, Kak. Saya ada mau tanya nih. Kalau kan biasanya Microsoft PowerPoint itu ada... Uh, bisa buat film nggak ya? Maksudnya kayak uh, film-film kalau, di YouTube. Masih. Kalau misalnya kamu udah jago menggunakan Microsoft PowerPoint... Mungkin bisa, kakak pernah buat uh, film, tapi film biasa sih, kecil-kecilan, menggunakan PowerPoint, bisa kok. Gitu. Tergantung kamu Zino bilang dulu. SCP, film SCP, saya nggak suka SCP, nggak seru. Hmm. Gitu. Kemudian ada siapa lagi tadi bertanya? Saya, kak. Siapa itu? Joyce, kak. Ya, Joyce? Mau tanya Kalau apa? mau hapus slide yang kebanyakan, gimana caranya ya? Oke, pertanyaan bagus kakak seneng nih. Nah, kalau mau hapus gimana? Kalian tinggal pilih slide yang mau dihapus, diklik. Kemudian kalian pilih cut di sini atau potong, boleh. Atau kalian tinggal klik kanan, klik delete. Kalau misalnya nggak ada delete atau hapus slide atau potong itu sama aja. Tapi kalau mau cepat kak, aku mau yang cepat aja, gak usah pakai ribet. Kan tinggal klik del, uh, klik di uh, slide-nya. Kemudian Delete. di di keyboard kalian itu ada backspace kan? Backspace itu kan delete ya, sama kan? Jadi kan Delete, hapus artinya. Udah, hapus. 
Di mana Joyce? Oke okay, kak. Mm-hmm. kak. Ya siapa itu? Michelle kak. Ya. Itu kalau kita nggak bisa masuk pakai uh, pakai PowerPoint nanti kalau masuk pakai Google Formnya kayak mana? Nah kalau masuk menggunakan uh, maksud kamu login ya? Bukan login kak. Terus gimana? Dia kan kayak powerpointnya kalau kita kayak susah bukanya atau males buka itu kalau mau cari di Google Form-nya kayak mana? Oh, maksud kamu alternatif oh. tadi? Ya, alternatif. Tadi saya masuknya sedikit telat, jadi saya nggak tahu. Ini, hmm. kamu tinggal cari aja Google Slide. Nah, nanti tinggal klik Google Slide. Oh, udah. Mulai presentasi baru. Sama aja. Oke, okay, ada lagi? Tidak ada lagi, Kak. Kak, kita bisa ada buka. Lagi. Kak, mau tanya? Ya. Natalia, ya. Hmm. buka file PowerPoint pakai Google Slides bisa nggak, Kak? Bisa. Uh, jadi caranya kayak gimana? Kita kembali ke halaman tadi. Hmm. Kita harus minta di mana ya settingannya? Nah, ini. Jadi, ketika kita ingin membuka, misalnya kita simpannya di laptop ya, PowerPoint kita. Nah, Kita yang pertama itu harus upload dulu ke Google Drive. Nah, cara upload ke Google Drive-nya gimana? Kalian tinggal buka Drive, Google Drive. Nah, di sini ada pilihan baru, kan? Kalian tinggal klik baru, kemudian upload file. Nah, nanti otomatis file mana sih yang kalian mau buka? Misalnya tadi file kita itu di presentasi ya. Kita upload ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah jadi. Kita tinggal klik. Dan otomatis dia akan membuka di Google Slide. Begitu. Sudah jadi. Iya, ada lagi? Kak, mau tanya, Kak? Mm-hmm. Siapa itu? Saya, Kak. Siapa Larissa. Itu? Larissa, ya? Kak. Iya, mau tanya apa? Jadi di PowerPoint ini, ini buat apa, Kak? PowerPoint ini untuk presentasi. Jadi kalau misalnya nanti kalian udah SMP, udah SMA, ataupun kalian masih SD, biasanya disuruh buat animasi melalui uh, PowerPoint. Nah, kalian bisa bikin animasi di sini melalui icon ataupun bentuk. Kalau di SMP, entah sama SMA, kalau kayak kakak, itu disuruh bikin tugas. Tugasnya itu dalam bentuk PPT. Kemudian kalian uh, presentasikan atau tunjukkan kepada teman-teman kalian secara langsung dalam berbentuk PPT. Begitu. Ada lagi? Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita langsung mulai games. Kak, saya, Kak. Ya? Vincent Tia, Kak. Ya, Vincent Tia. Kalau eh, kita mau edit video atau foto di Microsoft PowerPoint ini bisa nggak, Kak? Bisa dong. Kamu tinggal masuk ke menu sisipkan, kemudian pilih gambar. Gambar, kemudian kalian pilih perangkat ini. Nah, kalian tinggal pilih mau gambar yang mana. Misalnya kakak pilih gambar yang... Hmm, mana ya? Ini aja deh. Misalnya ini. Nah, ini namanya menyisipkan gambar. Gitu. Gambarnya bisa kita bawa kemana-mana pun. Misalnya kita tinggal tahan gambarnya, kemudian kita tarik. Nah, nah kalau misalnya mau nyisipkan video gimana? Menyisipkan video, itu sama aja sih. Kalian tinggal masukkan perangkat ini, kemudian kalian cari aja filenya di mana. Tuh. Sudah mengerti? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada kak, saya, ada. Kak. Siapa ini? Valerie. Ya, Valerie. Kalau mau menyisipkan gambar dari album bisa nggak, Kak? 
Dari album Yang ini ya maksud kamu ya Iya album foto sendiri hmm, Bisa Kamu tinggal Sama aja sih caranya Tinggal gambar kemudian pilih perangkat ini Nanti cari album kamu ada di mana Misalnya album kamu Ada di foto Atau album kamu ada di hp Misalnya di mana Kamu tinggal cari kemudian masukkan kayak biasa Gitu Terima bisa kasih sih. kak sama-sama ada lagi tidak ada kak halo aku ada lagi oke nggak ada lagi tidak. ya yakin ya nggak nyesel ada. ya yakin yakin ya nggak nyesel ya yakin kak yakin okay. kak silakan ambil handphone kalian kita bermain games kahut ada yang udah pernah dengar kahut pernah kak pernah main juga di laptop bisa nggak bisa di laptop, oh, bisa. Bisa. Oh. Di laptop aja silakan masuk ke www.id.id taruh linknya di itu aja hmm. kak di chat boleh boleh di tablet aku sendirian soalnya kalau pakai tablet seharusnya boleh karena tablet sama handphone boleh dong pakai tablet pakai iOS pokoknya boleh semua bisa kok ini ya, bisa buka di Google Chrome kan bisa ya. tinggal cari aja kahut k h o o t misi ya siapa itu yang bertanya hmm kalau di HP di download aplikasinya harus di download nggak kak pernah nah, ini kemarin ini coba bukan di bukan aplikasi di... ingat ini bukan aplikasi Kalian hmm. tinggal cari di Google Chrome, Firefox, apapun yang kalian gunakan, tinggal cari aja kahut. Google? Oke, okay, entar, Kak. Google? Iya, di Google. Boleh. Di Google Chrome, Firefox, sama aja. Tinggal cari aja kahut. Kita Kak. tunggu teman-teman. Lima ini menit, disu- ya. Ya, siapa itu? Tanya. Ini disuruh masukin pin apa, Kak? Ini pinnya. 517-2808 Tak bisa masuk, Kak Kenapa nggak bisa masuk? Ini katanya We didn't recognize that game PIN Please try again Coba, ini ada teman-teman Udah masuk semua nih Kak, nah, kita kasih pinnya. Boleh copy paste dulu gak? Sudah ya, sudah kakak kirimkan di kolom chat Terima kasih Ya, aku Itu kalau misalnya mesti masuk Google itu karena kamu belum login ya di Google Chrome-nya. Aku udah. Kali aku login. udah bisa masuk, cuman aku perlu kasih nama dulu. Engpin hmm, naik nama. Engpin Engpin naik. Tapi itu ya, nama Sudah 31 aku orang. Sudah cuy. Kita tunggu aku lima bisa masuk ya. Google Chrome. Kak, ya? Kak, nggak bisa bahasa Indonesia, Kak. Kak. Nggak bisa bahasa Indonesia? Maksudnya? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa bahasa Indonesia. Kamu jadi nggak ikut yang bilang EN di situ. Ya, kamu klik itu, terus coba carilah bahasa Indonesia. Eh, nggak ada, ya? Kak, aku ada, Kak. Kak, kamu nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Itu nggak uh, bisa bahasa Indonesia Tapi kalau bahasa Inggris juga nggak terlalu Susah banget kok bahasa Inggrisnya Kalian pasti hausnya tahu sih Oke okay, sudah 42 orang 43 Ayo cepetan masuk Kak gimana caranya Kak oh. nah, bisa ah. kak Tadi nama saya kurang satu huruf Gak apa-apa Gak apa-apa, <laughs> gak apa-apa. Eh, ya, kakak ulang lagi, dengarkan kakak Cara masuknya itu Aku juga tadi Kalian buka handphone kalian Kalian buka handphone kalian Cari di Google, di Chrome, Jangan di Google Jadi kakak kalian Kita masuk Google Chrome, kak Kak, udah masuk Nah, itu si Sendirian, sendirian Dengarkan kakak Punya si Adrian itu Kenapa tidak bisa? Karena dia belum login Dari uh, Google-nya Ini silahkan login dulu ya Masih. Ini ya? tulisannya Memang you re- in si your nickname on screen ya? Iya emang Karena belum dimulai Oh Oh ya itu ya Iya Babi Kak udah bisa login Kak Dengarkan kakak Dengarkan kakak 
Jadi soal nggak nggak ya. bisa masuk kak. Bisa kak nggak bisa masuk. Dengarkan kakak, ah. dengarkan kakak karena kakak cuma mengulang satu kali. Soalnya ditampilkan di layar kakak. Jadi lihat soalnya di layar kakak ya. Oke? Okay? Oke. Okay. Kakak okay. di situ ditulis see your nickname on screen. Ya, ya berarti kamu sudah kak. masuk. Kak, kak, masuk, ya? kak, itu um, ini saya oh, screen saya kalau zoom screen kak, saya itu kena kak, zoom. Maaf, apa okay, kak? Itu? Saya udah masuk. Yang lain tunggu screen sebentar saya ya. Kena okay, zoom. Kak. Sudah masuk kak, sudah masuk kak. Nama saya Valery. Teman-teman tunggu ya. Ethan mau ngomong, ya Ethan. Uh, screen saya kena zoom. Sudah handphone Lewat handphone aja Masuk bikin lagi Oke 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 Kakak tunggu ya Tiga menit lagi Ayo teman-teman yang belum masuk Sudah lima menit saya, saya sudah masuk kak Saya tidak bisa masuk kak Kenapa <laughs> tidak bisa <laughs> Saya sudah masukin pinnya Tapi tetap tidak oh, bisa ya. Sudah masuk kak Sorry baik, 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 baik. Klik di pinnya Soalnya teman-teman yang lain Juga sudah bisa masuk ini Felix sudah masuk, Kak. Oke. Okay. Sabar, sabar. Oh, waktunya tinggal 2 menit. Jujur, ya. Kapan? Ini permainannya gimana? Caranya? Nanti soalnya akan tampil di layar Kakak. Jadi di kalian cuma tampil A, B, 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 aja. Oke? Okay? Ini bagaimana, bagaimana Kak? Belum kak, ini kayak mana lagi nih kak? Kenapa bagi ada yang gak bisa Aku masuk? bisa masuk karena sinyalnya gak jelek Nah, kalian harus login dengan email dan password kalian Itu karena hmm. kalian belum belum sama sekali login Di laptop kalian hmm. atau di handphone yang kalian Yang di browser aja, aku pun bisa langsung masuk hmm. Kadang hmm. ada browser yang minta login dulu Nih Nah, sekarang kalau bisa lihat laptop lewat HP, kalau nggak bisa lihat HP lewat laptop. Kak, eh, tanya ini kak, ya? Hmm. Cara main kahut ini gimana? Jadi hmm. cara mainnya, oh, ganda, kayaknya. dengarkan kakak, soalnya itu tampil di layar kakak nanti soalnya apa? Kemudian di layar kalian itu tampil A, B, C, D-nya saja. Jadi kalian tinggal pilih di situ. Kalau misalnya A, B, C, D-nya itu misalnya A itu berbentuk segitiga, B itu berbentuk persegi. Nah, kalian tinggal pilih. Misalnya jawabannya oh B, berarti aku harus pilih persegi di layar HP kalian masing-masing. Tinggal diklik aja ya, Kak. Ya, tinggal diklik aja. Kemudian untuk sistem pilihannya itu sama kayak kita main game yang lalu. Jadi ada peringkatnya. Paham? Paham, Kak. Enggak bisa, yeah. Kak. Enggak bisa, Kak. Mereka ulang. Kenapa? Paham, Kak. Kalau enggak bisa laptop, silakan lewat handphone. Kalau enggak bisa handphone, kayak mana, Kak? Kalau enggak bisa handphone, kenapa? Oh, tuh? Karena banyak semuanya bisa, nih. 50 Gini ya, Kak. Kurang. Jadi kayak 62. Oke, okay, ini sudah waktunya, sudah jam 11.45, jadi kita uh, bagi yang nggak bisa, nggak tahu kenapa lah ya, kakak juga nggak tahu masalahnya apa, tapi ini sudah ada 60 orang, apakah ada yang belum masuk? Eh, udah aku masuk, kak. Aku, aku, aku udah masuk. Aku udah masuk, kak. Oh, ini udah masuk, ya? Udah masuk, kak. Oke, udah masuk, kak. Oke, okay, kita mulai aja ya. Siap? Ini saya Siap. belum bisa lihat soal ini, Kak. Ini. Nah, udah boleh, boleh, boleh. Kita mulai ya. Tiga, dua, satu. Tapi program yang biasa digunakan untuk pembuatan slide atau untuk presentasi sering disebut Ah, muncul kak di saya kak pilihannya. Harusnya ada. D di kosong PowerPoint. Saya nggak ada kak. Tapi ada. Ada kak. Gambar-gambar warna kan? Iya kamu klik itu. 
Cuma kelihatan kata-katanya di layar Kak Mara. Kita harus ya, apa, Kak? Untuk Tidak kata-kata, dengarkan Kakak, untuk kata-kata soal itu cuma kelihatan di layar Kakak. Jadi kalian harus bisa bolak-balik layar Kakak dan ya. game-nya. Kak gini ya, Kak. Oke. Okay. Oh, yes. Yeah. Jawab benar. Ya. Siapa aja yang jawab benar? Kakak mau dengar? Aku, aku. Saya. Saya, Kak. 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 Dokumen Microsoft PowerPoint adalah Format file Ayo Apa ya formatnya? Daripada kau lebih baik main Ayo, ayo, semangat Oh, udah tahu jawabannya Saya sudah tahu jawabannya Saya sudah mengerjakan jawabannya Padahal oh, Ayo, ayo Sembilan 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 Enam Lima detik Sembilan Dua Satu Minang? Oke, benar, benar, benar. Apa ini? Ini tiba-tiba keluar sendiri, Kak, dari ini ya. Mari kita masuk lagi ya. Oke. Kenapa masih ada yang salah? Kenapa masih ada yang salah ini? Ada 10 orang. Saya benar, Kak. Baiknya aku tekan tombol... Aku salah klik ya Gak apa-apa Kita lihat lagi Lainnya Kita lihat siapa sih yang paling atas Wah masih ada Delphine Audrey Kemudian Angela Apa bedanya ini Angela SNG dan Angela ini Beda orang ya Duanya ini kayaknya udah mau curang ini Iya jangan-jangan curang nih Gak apa-apa Pertanyaan selanjutnya yang tidak termasuk ke dalam menu insert yang ada di PowerPoint adalah A. Illustrations B. Ada table ada table D. Animation Ayo semangat Yang berbentuk segitiga itu illustration Yang berbentuk lingkaran itu text Yang berbentuk segi empat seperti ini itu adalah table dan yang persegi itu adalah animation. Oh. Yes, benar. Yang, yang menjawab salah. Salah saya. Aku benar. Kak Bisi, Kak. Kak Bisi ini. Ini benar. Speakernya Kak. Yang bermasuk. Bisi. Kita buka ya stikernya. Stikernya terlalu gede. Oke, jangan kecilkan. Next. Wah, ada Christian di atas, kemudian ada Alex, ada Royston Ginting. Kita ke next. Lembar kerja pada Microsoft PowerPoint biasa disebut dengan ada slide, clip, Job. layer, atau tent. Kalau kerja pada Microsoft kerja Ayo, ayo, semangat Ulang, Kak, ulang Ulang Ada Lebar slide saja, Yang segi nikah. tiga itu slide Kemudian oh. yang lingkaran itu clip Yang segi empat itu adalah layer Kemudian ada times yang ada di persegi Lembar kerja pada Microsoft PowerPoint Bisa disebut dengan slide Ya, benar Kenapa masih ada yang jawab layer Masih ada yang jawab clip Ada yang jawab times Oh, oh no. Kayaknya ada yang salah pencet. Ah, ada yang ada di leaderboard paling atas. Salah pencet, Kak. Ribu. Wah, ada Derek, ada Christian, da dan ada Delphine. Oke, okay, oh, kita next. Next Tombol pada keyboard yang berfungsi untuk mengakhiri slideshow. Ayo. Tombol apa? Masa mungkin Tadi dari... Kalau sudah bilang, kalau ingin selesai, tombol apa? Salah menganggap. 37 orang sudah menjawab. Oke, genius. Apa tolong? Segitiga apa? 
Kalau segitiga itu delete. Segitiga di lingkaran itu S Kemudian segi empat itu space dan segi E S C. Kenapa masih ada Aduh. Kak Brisi. Ya. Ya. Uh, kalau masuk sekarang masih bisa gak kak kuisnya? Dicoba aja ya, soalnya kakak nggak pernah coba juga. Tapi kalau misalnya kamu masuk langsung kerjakan saja, oke? Okay? Eh, oke okay, kita ke next questions. Kita lihat dulu leader buatnya siapa yang paling atas. Masih Derek, kemudian masih Derek. ada Angela. Wah Natalia oh. sudah menyusul ya. Ada Lewi juga. Yeah. Awas kalian. Next question. Untuk menambahkan slide baru, kita dapat menggunakan caranya self, segitiga, neutral, undo, atau redo. Segitiga itu self, lingkaran itu neutral, kemudian Kak, soalnya itu undo, dan yang persegi itu adalah redo. Kak, soalnya ulang dong. Untuk menambahkan slide baru, kita dapat menggunakan Tiga, dua, satu, time's up Benar. Benar banget Jadi untuk menambahkan slide baru Kita menggunakan tombol new slide Atau slide baru Itu bagi yang menggunakan bahasa Inggris Pasti menggunakan new slide Kita ke next Siapa yang paling atas Ada Delphine Audrey Kemudian ada Derek dan Natalia Sutoyo Wah hati-hati Delphine dan Derek Natalia mulai menyusul kita ke next questions. Pada proses memindahkan slide, terdapat cara yang lebih cepat, yaitu dengan menggeser mouse. Disebut dengan segitiga itu cut, lingkaran itu move, kemudian yang uh, lima itu take, dan yang persegi itu drag and drop. Apa ya jawabannya? Bisa masuk, Kak. Bisa masuk. Semangat. semangat. Oke, okay, silakan langsung ya. Ulang soalnya. Soalnya, pada proses memindahkan slide, terdapat cara yang lebih cepat, yaitu drag and drop. Eh, benar, Kak. Eh, benar. Benar. Ya, kakak cuma bacakan satu kali soalnya, jadi dengarkan baik-baik, dan jawabannya oh. kakak cuma bacakan satu kali. Salah. Kemudian kita lanjut Salah. ke leaderboard-nya. Siapa yang paling atas? Masih Dewi oh, dan Natalia Sutoyo. Kemudian ada Ganedra. Mantap. Hati-hati Delvin, Natalia mulai menyusul loh. Nah, Natalia ini udah gede. <laughs> Oke, okay, kita langsung lanjut. Next. Untuk menutup program PowerPoint, kita menggunakan kemudian yang segitiga itu klik file, text setup margin. Yang lingkaran, klik file, open, ketik nama file dan klik open. Kemudian untuk limas itu adalah klik file, close. Kemudian yang segi empat, itu klik file, page setup, paper, dan klik OK. Jawabannya yang mana? Dan 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 dua, satu. Jawabannya adalah klik file, close. Benar. Benar. Untuk program PowerPoint. Kita lihat siapa yang paling atas. Masih Delvin Audrey dan Natalia Sutoyo. Wah, nilainya beda 25 poin dong. Ayo, hati-hati ya, ya. Oke, okay, kita ke next question. Untuk membuka file PowerPoint yang sudah ada, dapat membuka icon. Segitiga itu open, lingkaran itu new, kemudian yang lima itu adalah save, dan persegi itu adalah print. Tombol apa? Yang digunakan oh, untuk semua. membuka file PowerPoint. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Yeah. Jadi untuk membuka file PowerPoint itu adalah open. open. Kita lihat siapa yang ada di paling atas. Wah, Natalia Sutoyo. Kemudian ada Delvin Audrey dan Lewi. Kita lihat ke pertanyaan berikutnya. Jangan nyerah yang di bawah. Kita kejar si Natalia Sutoyo ya. Next. Menu yang tidak ada di PowerPoint. Segitiga 
itu beranda, kemudian yang lingkaran itu animasi, kemudian ada limas itu rumus, kemudian yang persegi itu desain. Menu yang tidak ada di PowerPoint adalah 13, 12, 11, 10, 9, 8, 9, 5, ayo ayo. 4, 3, rumus, 2, rumus, 1, rumus. 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 Rumus itu ada di menu Rumus. Iya kan benar kata aku. Masih Sutoyo, kemudian Nah, next question. Ada berapa disediakan oleh powerpoint ada 6 untuk segitiga, lingkaran itu 8, dan 5 5, 4 itu 10 nah ulang gak jawabannya ada 9 ada berapa tata letak yang disediakan oleh powerpoint 10, itu 6 lingkaran itu 8 Kemudian lima situ lima dan persegi itu adalah sepuluh. Ya benar. Ada enam tata letak yang disediakan oleh PowerPoint yang tadi itu loh ada set kosong, ada header saja dan lain-lain. Kita ke next. Masih Natal ya Sutoyo. Ada Lewi dan Ganendra. Ayo kalian semangat. semangat. Kita ke next questions. Nomor untuk slide show adalah segitiga itu F4, lingkaran itu F5. Pak ulang Pak soalnya. Pak ulang Pak soalnya. Persegi itu F2. Nah, kau ulang pertanyaannya sekarang. Untuk untuk slide show. Slide show adalah ulang terus. Ada sudah bagus. Bagus. Lingkaran itu F5. Segi empat uh, itu F3, segi empat itu F2. Gampang ini, Kak. F5. Jadi, tombol untuk slide show adalah F5, sedangkan untuk menyelesaikan slide show itu adalah ESC. Yang ada di atas, masih Natalia Sutoyo. Kemudian ada Lewi. 10.360. Ayo, Lewi. Masih ada sekitar dua, enggak, tiga pertanyaan. Jadi, pertanyaan yang terbaik dan cepat ya dalam menjawab. Next question. Apa itu transisi? Efek visual ketika beralih dari satu slide ke slide berikutnya. Lingkaran. Efek visual ketika beralih dari slide ke slide ketika beralih dari slide Pesagi, efek visual yang berbentuk berikutnya. Kita lanjut ke permainan selanjutnya. Soal Gandendra, serta Lewi. Apa itu ulang soal, ulang soal, ribut. masih dalam PowerPoint. Segitiga sama teman-teman ada yang nggak kedengaran soalnya apa kemudian jawabannya apa oke okay, kita ke next selanjutnya itu ada scoreboard masih Natal ya Sutoyo kemudian Ganendra dan Ivanka ini adalah soal terakhir jadi Ganendra kakak harap kamu bisa melampaui Natal ya Sutoyo kemudian ada Ivanka ada Aaron dan Mimi kita ke next questions 
Betul yang terakhir. Custom itu apa? Sudah soal terakhir. Segitiga. Kilo. Membuat atau mengubah sesuatu sesuai dengan keinginan sendiri. Lingkaran. Perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Limas, itu gangguan sistem distribusi tenaga listrik. Kemudian yang persegi, alat yang dipakai untuk mengolah data sesuai prosedur. Tiga, dua, satu, time's up. Jawabannya adalah membuat atau mengubah sesuatu sesuai dengan keinginan sendiri. Oke, kita lihat siapa sih yang ada di atas. <laughs> Kayaknya kebut. Wah, ada Ganendra. Kemudian yang kedua ada Ivanka dan yang ketiga ada Aaron. Keren, mana Ganendra? Kakak mau lihat dan orangnya yang mana? Ganendra. Halo. Halo. Halo, gimana? Susah nggak soalnya? Eh, uh, nggak terlalu sih. Lumayan gak terlalu aja. ya. Keren, selamat ya kamu peringkat yang pertama Kemudian ada Ivanka Siapa Ivanka? Ivanka Halo Halo, gimana soalnya? Susahkah atau gimana? Gak terlalu susah tapi Gak terlalu susah gak terlalu Oke, terlalu susah. mantap Selamat ya kamu juara yang kedua Kemudian Aaron Mana nih? Aaron Halo kak Selamat ya, kamu juara ketiga. Gimana? Bertanding dengan teman-teman yang lain? Ya, cukup sulit sih, Kak, untuk catch up-nya. Oke, okay, cukup sulit ya. Oke, okay, selamat kepada Ganenda, Ivanka, dan Aaron. Sudah peringkat satu, peringkat dua, dan ketiga. Oke. Okay. Selamat. Selamat. Kemudian kita back to podium. Nah, jadinya sudah selesai, waktu kita juga sudah habis. Kakak ingin mengucapkan selamat, Kakak, dan ya, sampai jumpa. Mana, Tidak terasa sudah les meeting, sudah pertemuan terakhir. Terima kasih Kak, telah mengikuti mana, Kak? seluruh rangkaian komputer Summer Camp Batch 2. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Kakak mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata maupun dalam PPT Kakak. Dan sampai jumpa, semoga kita dapat bertemu kembali.